এখন আমরা দেখব টাইপ 4 আরেকটা টাইপের অঙ্ক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সূত্রের মতো লিখে রেখেছি আমি অলরেডি হচ্ছে লিমিট x টেন্ডস টু a x টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই x মাইনাস a যদি থাকে এটার आंसर হচ্ছে n টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এটা আমাদের একটা সূত্র এটা আমরা সূত্র হিসেবে ব্যবহার করব তো তার আগে একটু দেখি যে সূত্রটা আসলে কিভাবে আসলো আমাদের একটা জিনিস কাজে লাগবে আমরা একটু লিখে রাখি সেটা হচ্ছে দ্বিপদী উপাদ্য আপনাদের নতুন সিলেবাসে নেই এটা আপনাদের সেকেন্ড পার্টে থাকবে তো ওখানে একটা সূত্র আছে 1 x টু দি পাওয়ার n এই সূত্রটা হচ্ছে 1 nx n ইনটু n 1 ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল x স্কয়ার n ইনটু n 1 n 2 ডিভাইডেড বাই 3 ফ্যাক্টোরিয়াল x কিউব এরকম করে ইনফিনিটি পর্যন্ত বিস্তৃত এটা সূত্র আছে তো আমাদের এই প্রমাণটা করার সময় এই সূত্রটা কাজে লাগবে আপাতত আমরা এটা দেখি পরে যখন আমরা দ্বিপদী উপপাদ্য চ্যাপ্টারগুলো পড়ব তখন এই সূত্রটা কিভাবে আসলো সেগুলো আমরা তখন দেখব এখন খেয়াল করি যে x h ঠিক আছে আসলে খেয়াল করেন যে আমরা বলতেছি x টেন্ডস টু a তার মানে কি x এর মান a এর কাছাকাছি এমন হতে পারে যে a x থেকে কিছু একটা বিয়োগ করলে এর সমান হবে বা কিছু একটা যোগ করলে এর সমান হবে যে কোনো একটা হতেই পারে যে কাছাকাছি লাইক x টেন্ডস টু 3 এর মানে হতে পারে যদি x এর মান যদি 2.9 হয় তার মানে এর সাথে 0.1 যোগ করলে হয়তো 3 হবে তাই না অথবা যদি x এর মান হয় 3.1 তাহলে হচ্ছে -0.1 করলে এখানে 3 এর সমান হবে তো যাই হোক যে আমরা ধরে নেছি এই কিছু অংশটা হচ্ছে h তো এটা ধরে আমরা এখন চিন্তা করে নিলাম যে x এর মান হবে a h তো এখন x যত এর কাছাকাছি হবে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে যখন x টেন্ডস টু a x যত এর কাছে যাবে খেয়াল করো তত h এর মান আসলে 0 কাছে যাবে এটা কিভাবে বুঝলাম খুব সহজ যে x এর মান ধরো a ই হইছে তো x এর মান a হতে গেলে অবশ্যই h এর মান 0 হইতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমরা লিখতে পারি যখন x টেন্ডস টু a তখন h টেন্ডস টু আসলে 0 এর মান যত 0 কাছে যাবে এর মান তত এর কাছে যাবে এটা আমরা বলতে পারি এইটা দিয়ে এবার যদি আমি এই ফাংশনটাকে রিপ্লেস করে দেই তার মানে লিখতে পারি যে সুতরাং লিমিট h টেন্ডস টু 0 x এর জায়গায় যদি আমি এখানে x এর মান বসাই দিই তাহলে a প্লাস h টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই a প্লাস h মাইনাস a তার মানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে লিমিট h টেন্ডস টু 0 এখানে থাকে নিচে h আর এই উপর থেকে আমি a টু দি পাওয়ার n যদি কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসি তাহলে থাকে 1 h বাই a টু দি পাওয়ার n মাইনাস a টু দি পাওয়ার n विश्लेषण करते चाहिए x স্কয়ার সো এটা হল স্কয়ার হয়ে যাবে প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি এই অংশটাকে যদি আমি দ্বিপদী উপপাদ্যের এই সূত্রটাতে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা এরকম একটা টার্ম পাচ্ছি সো এখন যদি এই টার্মটা আমরা মানটা বসিয়ে দিই এই জায়গায় তাহলে কি পাবো লিমিট h টেন্ডস টু 0 এখানে পাবো a টু দি পাওয়ার n ইনটু 1 প্লাস n h বাই a প্লাস n ইনটু n মাইনাস 1 বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল h স্কয়ার বাই a স্কয়ার পরে পরে ইনফিনিটি পর্যন্ত আর বাইরে একটা মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন আছে নিচে হচ্ছে এইচ এবার খেয়াল করি আমি যদি এ টু দি পাওয়ার এন দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে প্রথম গুণ ফল হবে এ টু দি পাওয়ার এন যা এই মাইনাস এ টু দি পাওয়ার এন এর সাথে বাদ হয়ে যাবে বাকিগুলোতে থাকছে এরকম লিমিট এইচ টেন্ডস টু জিরো এখানে থাকবে এন ইন্টু এইচ ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সূচকের নিয়ম অনুযায়ী পরেরটাতে থাকবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এইচ স্কোয়ার এরকম করে করে ইনফিনিটি পর্যন্ত বিস্তৃত নিচে হচ্ছে h এখন আমি যদি h দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে থাকে n a টু দি পাওয়ার n 1 n n 1 ডিভাইডেড বাই 2 ফ্যাক্টোরিয়াল a টু দি পাওয়ার n 2 h প্লাস ডট 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 ইনফিনিটি খেয়াল করি প্রথম টার্মটাতে কোনো h নাই তাহলে এটা একটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে এরপরে সবকটা টার্মে এখানে h আছে পয়টাতে h স্কয়ার থাকবে পয়টাতে एक्चुअली h কিউব থাকবে এরকম অনেক কিছু থাকবে সো আমি যদি এখন h এর মানটা 0 বসিয়ে দিই তাহলে এই h গুণ আকারে যে সব টার্ম আছে অর্থাৎ এইখান থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত সবকটি 0 হয়ে যাবে সুতরাং आंसरটা তাহলে কি থাকতেছে आंसरটা থাকতেছে n a টু দি পাওয়ার n 1 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर তো তাহলে এই সূত্রটা আমরা প্রমাণ করলাম সূত্রটা কি যে যদি 
लिमिट एक्सटेंस टू ए है एवं ऊपर एक्स टू दि पावर एन एखे जो पावर आखने एक्सैक्टलि से ही पावर टाइम और नीचे हे पावर कत वन तक्स माइनस एक्स ए पावर वन ए पावर वन ताल कि एन ए टू दि पावर एन माइनस वन तो ये सूत्रटा व्यवहार कर बोर्ड परीक्षा करते होते तो सरकम एक अंक हमें एक देखी भाव जाए एक अंक दिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दि पावर फाइव ब टू माइनस ए टू दि पावर फाइव ब टू डिवेड ब रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर ए मोटामुटी सेम टाइप बाट पार्थक्य कथा हो एनर मान हम फाइव ब टू फाइव ब टू ठीक है नीचे पावर वन थार कथा एखे पावर हे रूट मैं हाफ सो ए करते एक्स टू दि पावर माइनस फाइव ब टू और ए टू दि पावर माइनस फाइव ब टू वियोग फल नीचे दरकार हे एक्स माइनस ए सूत्र अनुजाई जो लिखते चाहिए तो जोर एक्स माइनस ए नहीं आसब हाँ जोर कर जो ऊपर एक्स माइनस ए दिए भाग करी अवश्य क्यों करते नीचे के एक्स माइनस ए दिए भाग करते दुटाई एक ही क्ज करते हैं एम जगह लिमिटर वैशिष्ट अनुजाई एखे दुईटा लिमिट दिए दीते ख्याल करी हमारे दुईरण मान आस हेरे एक अंक छोटो नीचे एखे और एक अंक दुटाई क्योंकि सूत्रता मेने चलते से ऊपरटार जो एन एर मान हम फाइव ब टू नीचेटार जो एन एर मान हम हाफ सो हमें इखने लिखते परि यटार जो एन ए टू दि पावर एन माइनस वन नीचेटार जो लिखते परि एन एखे हाफ ए टू दि पावर एन माइनस वन सूत्र अनुजाई लिखे दीते सो लास्ट अफ अल ये हिसाब कर ले एनसार आस फाइव ए स्कोर टाइम सूचक नियम में कर ले जाए सो देखा जा सूत्रा व्यवहार कर खूब मैंने जस्ट दुई तीन लाइन अंक जा करब जी पावर देवा थकते हैं आप देखते हैं दुटा पावर की समान कि ना और नीचे पावर समान कि ना सो तक हमारे नीचे दरकार हम एक्स माइनस ए जो एक्स माइनस ए एखे नहीं आसब ए पास नहीं आसब तपर ऊपर अंकटार एक सूत्र एप्लाई करब नीचे वही सूत्रता दिए आकट अंक मत क्च करब एरपर लास्टे दुटा के भाग कर लेकिन अन्सार आसे वो हमारे अन्सार सो ए रकम आसने पावर आो चेज कर दीते लिमिट एक्स टेंस टू ए एरक दिल एक्स टू दि पावर इलेवेन ब टू माइनस ए टू दि पावर इलेवेन ब टू डिवाइडेड ब एक्स टू दि पावर फाइव ब टू माइनस ए टू दि पावर फाइव ब टू सो ये आसल सीमिलारलि जाए जी उभय पक्षे ऊपर नीचे अर्थात लव घर के एक्स माइनस ए दिए भाग कर दिले तपर एक जगह एन एर मान हम इलेवेन ब टू और एक जगह एन एर मान हम फाइव ब टू अनुजाई सूत्र जी फिली तरह अंक हो जाए सो ये तुम्हारा बसा टाइम बस प्रैक्टिस कर चेषा करवा जी अंक मिलान ठीक है एबार् देखी और एक टाइप टाइप फाइव इटा के नाम दिल इनफिनिटी फर्म इनफिनिटी फर्म मैंने हेटार लिमिट हम इनफिनिटी हमें नाम दिल की तो धरा जाए एक अंक कर लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी थ्री एक्स थ्री पावर फोर माइनस टू एक्स स्कोर प्लस फाइव फोर एक्स थ्री पावर फोर माइनस टू एक्स किऊब प्लस सेवेन एक्स स्कोर माइनस एट एक्स एक अंक दे अच्छा एब तो देखी लिमिट जो इनफिनिटी थे तक कि इनफिनिटी बसाय दी ऊपर टोटल टर्म इनफिनिटी चले आसे नीचे इनफिनिटी चले आसे तमान इनफिनिटी बै इनफिनिटी एट क्यों अन्य अन्य उदाहरणगुल समय ये देखे इनफिनिटी बै इनफिनिटी अन्य एखे टाइप अन्य सल्व करब तो इनफिनिटी टर्म दुई रकम अंक होते एक हे टाइप अंक जेखने चलक कन्सटैंट पावर थको फोर किऊब एरक हाबी जबी थकल हाँ जो क्षेत्र करते हैं सर्वोच्च पावर लबार हर मध्य जो सबसे बड़ो पावर ता कमन नहीं ख्याल करी रेस रिवर फोर जो कमन नहीं एखे थके थ्री एखे थके टू बस स्कोयर एखे थके फाइव बस रिवर फोर नीचे सर्वोच्च पावर टाइम कमन नहीं है एक्स रिवर फोर एखे फोर माइनस टू बस प्लस सेवेन बस स्कोयर माइनस एट बस किऊब ठीक है लबार हर मध्य जो सर्वोच्च धरा जाए जो एखे किऊब आखने फोर आसे सर्वोच्च हम फोर सो टू डि पावर फोर के कमन नहीं सर्वोच्च पावर टाइम सो कमन नारे पर कि है ये अंश काटाटी हो जाए सो बाकी जो थे से लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी थ्री माइनस टू बस स्कोर प्लस फाइव बस टू पावर फोर फोर माइनस टू बस प्लस सेवन बस स्कोर माइनस एट बस किऊब एबार जो इनफिनिटी बसाय दी तेल कि है एबार जो इनफिनिटी बसाय दी तेल एखे थके थ्री टू बनफिनिटी स्कोयर मैं इनफिनिटी फाइव बनफिनिटी टू डिपार फोर मैं इनफिनिटी और नीचे है फोर माइनस टू बनफिनिटी सेवेन बनफिनिटी स्कोयर मैं इनफिनिटी माइनस एट बनफिनिटी किऊब मैं इनफिनिटी एवं पढ़े आसि को संख्या के जी इनफिनिटी दिए भाग करी से जिरो हो जाए सो एग्जो सब कटा जिरो हो जाए शुद्म्रिवर फोर ये हे एनसार 
সো ইনফিনিটি লিমিট যদি থাকে আমাকে যে কাজটা করতে হবে লব অ্যান্ড হরের মধ্যে সর্বোচ্চ যে পাওয়ারটা সেটাকে কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে হবে এবং আমরা দেখতেছি যে অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে অ্যান্সারটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পাওয়ারের সহ খেয়াল করো এই সর্বোচ্চ পাওয়ারের সহক যত থ্রি আর নিচে হচ্ছে ফোর সো অ্যান্সারটা কিন্তু আসছে থ্রি বাই ফোর তাহলে আমরা এমনিতেও এরকম লিখতে পারি মনে করো যে দেওয়া আছে লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এখানে দেওয়া আছে ফোর এক্স কিউ প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর দেওয়া আছে হচ্ছে এইট এক্স কিউ প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি তো এইটার অ্যান্সার কী হবে তাহলে সর্বোচ্চ পাওয়ার এখানে গিয়ে এক্স কিউব সো এদের সহকের অনুপাতটা তার মানে ফোর বাই এইট অর্থাৎ হচ্ছে ওয়ান বাই টু এটা আমরা ডিরেক্টলি বোর্ড পরীক্ষায় লিখব না এটা যখন অ্যাডমিশন পরীক্ষায় এম সি কিউতে এইসব অঙ্ক আসবে তখন এই ডিরেক্টলি আমরা এটা চিন্তা করি অ্যান্সারটাও লিখে দিতে পারি আমাদের এত কমন টমন নেওয়ার দরকার নেই বাট বোর্ড পরীক্ষা আপনাদেরকে অবশ্যই এভাবে বিশ্লেষণ করে একটু দেখাই দিতে হবে নইলে টিচাররা রাগ করতে পারে আর টিচাররা রাগ করলে আমাদের নাম্বার কম দেবে আরেকটা টাইপ আছে ইনফিনিটির মধ্যে আরেকটা আছে সেটা আবার একটু দেখি সেটা হচ্ছে ধরা যাক লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আগের অঙ্কের সাথে এই অঙ্কের পার্থক্যটা কোথায় মিলটা হচ্ছে দুইটাই লিমিট ইনফিনিটি পার্থক্যটা হচ্ছে আগের অঙ্কে কনস্ট্যান্ট পাওয়ার হিসাবে ছিল এবার চলক নিজেই পাওয়ার সো একই রকম যে আমি যদি ইনফিনিটিকে বসাই দিই থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি এটা মানে কিন্তু ইনফিনিটি আসলে সো উপরও ইনফিনিটি নিচে ইনফিনিটি চলে আসতেছে তাহলে এটা তো করা যাবে না আসলে তখন আমরা কি করব এখানেও একই কাজ যে আমরা যেহেতু খেয়াল করেন থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি অর্থাৎ এই অংশটা আমরা যদি একটু দেখি এখানে একটু ছোট্ট করে দেখি যে থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি সমান কিন্তু ইনফিনিটি কিন্তু থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি অর্থাৎ এই অংশটার মান কত আসলে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে কি ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি তার মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ইনফিনিটি তার মানে জিরো সো মাইনাস যদি পাওয়ার চলকটা যদি মাইনাস হয়ে পাওয়ার হিসেবে থাকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার কোনো প্রবলেম নেই কারণ ওটার মান হচ্ছে জিরো কিন্তু প্লাস হয়ে যদি থাকে তাহলে প্রবলেমটা আসে ওটা মানে ইনফিনিটি চলে আসে সো আমার কাজ হচ্ছে এই প্লাস অংশটা অর্থাৎ থ্রি টু দি পাওয়ার প্লাস এক্স এই অংশটাকে দূর করে দেওয়া সামহাও তাহলে দূর করবো কী হবে খুব সহজ যে আমি উপরে নিচে কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার এটা হয়ে যাবে মাইনাস টু এক্স এখানেও যদি কমন নেই হবে ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স সো এই অংশ দুটা বাদ হয়ে যাচ্ছে তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এক্স এবং মাইনাস টার্ম থাকলে আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ আমরা দেখছি থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি বা সামথিং টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি অলওয়েজ জিরো সো এখন যদি আমি লিমিটের মানটা বসিয়ে দিই লিমিট আচ্ছা লিমিট বসাবো যখন তখন আর লিমিট লেখা দরকার নেই তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি তার মানে এটা ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান প্লাস জিরো অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান তাহলে অঙ্কগুলো আসলে খুব সহজ কঠিন ব্যাপার না আমাদের এরকম অঙ্ক বইয়ে অনেক আছে ইনফিনিটি দিয়ে আমাদের বইতে আরও অনেক ধরনের অঙ্ক আছে ইনফিনিটি দেওয়া সো এই দুইটা টাইপের অঙ্ক আমাদেরকে একটু অবশ্যই করতে হবে